গ্রাফ ছাড়া ইকোনমিক্স বা অর্থনীতি পড়া কিন্তু একদমই কঠিন যারা অর্থনীতির বইয়ের সঙ্গে পরিচিত তারা এর মধ্যে জেনে গেছ যে অর্থনীতির বইটা ভর্তি অসংখ্য গ্রাফ এই গ্রাফ বা লেখচিত্র আঁকতে গিয়ে অনেকে অনেক রকমভাবে নার্ভাস হয়ে যায় ঠিক এই ছেলেটার মতো আমার খুব প্রিয় একটা মুভি হোমেলন ক্যারেক্টার হোমেলনের ক্যারেক্টার এটি এবং দেখো এই ছেলেটির আশেপাশ দিয়ে আমরা দেখিয়েছি যে অনেকগুলো গ্রাফ ঘোরাফেরা করছে এবং সে এই গ্রাফ বা লেখচিত্রগুলো দেখে খুব নার্ভাস হয়ে যাচ্ছে আমরা অনেকেই এরকম হই কিন্তু আসলে কি এমনটা হওয়া উচিত না অর্থনীতির বেসিক কিছু লেখচিত্র বা গ্রাফ আমরা এখন দেখার চেষ্টা করব প্রথমেই আমরা দেখি যে একটা লেখচিত্রে প্রথমে আমাদের কি কি বিষয় সম্পর্কে জানা প্রয়োজন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ও এক্স এবং ও ওয়াই এই দুটো আমাদের এক্সিস বা অক্ষ রয়েছে মনে রাখতে হবে এই ও এক্স অক্ষটাকে আমরা এক্স অ্যাক্সিস অথবা আনুভূমিক অক্ষ বলে থাকি এবং এই ও ওয়াইকে আমরা লম্ব অক্ষ অথবা উল্লম্ব অক্ষ অথবা আমরা ওয়াই অ্যাক্সিস বলে থাকি এবং এই ও বা জিরো এই অংশটাকে আমরা বলি কেন্দ্রবিন্দু বা অরিজিন মনে রাখতে হবে এই তিনটি অক্ষ কিন্তু তোমাকে কোনো একটা লেখচিত্রে অবশ্যই বসানো উচিত বেসিক গ্রাফ আঁকার সময় তোমাকে এইগুলো দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে যে তুমি আসলে লেখচিত্রে কি কি বোঝাতে চাচ্ছ এবং একটা লেখচিত্রে যদি আমরা দেখাতে চাই আমরা কি কি আঁকতে চাই সেই ক্ষেত্রে এখানে এক্স অ্যাক্সিসটা দেখতে পাচ্ছ এই এক্স অ্যাক্সিস এবং ওয়াই অ্যাক্সিসে আমাদের নির্দিষ্ট পরিমাণ দূরত্বে কতগুলো বিন্দু থাকে যে বিন্দুগুলোতে আমরা বিভিন্ন মানের প্রেক্ষাপটে একটা লেখচিত্র অঙ্কন করি তার মানেটা কি মানেটা হচ্ছে ধরা যাক এক্স অ্যাক্সিসে আমাদের কোনো একটা যে পরিমাণ বা ভ্যালু রয়েছে সেটি হচ্ছে দুই এবং ওয়াই অ্যাক্সিসের পরিমাণটি হচ্ছে চার এখানে আমরা দুই এবং চার এই অংশে একটা বিন্দু আঁকব এবং একইভাবে এভাবে প্রত্যেকটা এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিসের বিনিময়ে আমরা এরকম একটা রেখা এবং তারপরে এরকম একটা রেখা পাই অর্থাৎ এরকমভাবে বিন্দু বসিয়ে 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 তুমি একটা পূর্ণাঙ্গ লেখচিত্র পেতে পারো অর্থনীতিতে সবচেয়ে প্রচলিত দুটি ডিমান্ড কার্ভ এবং সাপ্লাই কার্ভ নামে লেখচিত্র রয়েছে একটি হচ্ছে এরকম অপরটি হচ্ছে এরকম খেয়াল করে দেখো ডিমান্ড কার্ভ বা চাহিদা রেখা আসলে কিভাবে আমরা তৈরি করে থাকি প্রথমে আমরা একটা এক্সিসে প্রাইস এবং অন্য একটা এক্সিসে কোয়ান্টিটি চিন্তা করি এবং এই জায়গায় তোমার হচ্ছে অরিজিন বা কেন্দ্রবিন্দু থাকবে যখন তুমি এক একটা বিন্দু বসিয়ে যাবে এরকম এটির বিনিময়ে এটি এখানে এক্সের একটা ভ্যালু থাকবে এখানে ওয়াইয়ের একটা ভ্যালু থাকবে অর্থাৎ কোয়ান্টিটি এবং প্রাইসের প্রত্যেকটার এগেনস্টে তোমার একটা করে বিন্দু বসবে এবং সেই বিন্দুগুলোকে তুমি যখন কানেক্ট করবে তখন তুমি একটা পূর্ণাঙ্গ চাহিদা রেখা পেতে পারো এবং আমরা সব সময় এই ধরনের যখন নিম্নগামী কোনো একটা কার্ভ বা লেখচিত্র পেয়ে থাকি আমরা বলি এখানে দুইটা যে ভ্যারিয়েবল বা চলক রয়েছে প্রাইস এবং কোয়ান্টিটি এদের মধ্যে ঋণাত্মক বা নেগেটিভ রিলেশনশিপ রয়েছে একইভাবে আমরা যদি পরের অংশরে সাপ্লাই কার্ভ দেখি আমরা দেখতে পাব যে এখানে কোয়ান্টিটি অফ ডোনার এবং এখানে প্রাইস অফ ডোনার দেওয়া আছে এবং এখানে তুমি প্রাইসের একটা বিন্দু এবং তারপরে কোয়ান্টিটির একটা বিন্দু এইভাবে প্রত্যেকটি করে যদি বসিয়ে যাও একটা আপওয়ার্ড স্লোপিং অথবা ঊর্ধ্বগামী সাপ্লাই কার্ভ বা যোগান রেখা পেতে পারো মনে রাখতে হবে এই ক্ষেত্রে আমরা যখন এরকম ঊর্ধ্বগামী কোনো কার্ভ পেয়ে থাকি আমরা বলি দুইটা ভ্যারিয়েবল এখানে যে প্রাইস এবং কোয়ান্টিটি রয়েছে তাদের মধ্যে ধনাত্মক সম্পর্ক বা পজিটিভ রিলেশনশিপ বিদ্যমান 